Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin mal wieder draußen unterwegs in der Natur, diesmal ganz ohne Fahrrad. Bin zu Fuß unterwegs, mache eine Wanderung hier im Raum Magdeburg. Habe mir das Winterzelt rausgeholt, meinen dicken Schlafsack, denn diese Nacht soll minus 20 Grad werden und ich will das Ganze mal testen, wie das ist. Jetzt bei dem Winterwetter ist ja auch richtig schön mit dem Schnee und so weiter. Ja. Darum soll es gehen in dem Video hier. Ich möchte so, vielleicht mache ich nur eine Nacht und wenn ich mich gut fühle, mache ich zwei oder drei Nächte sogar hier. Müssen wir mal schauen. Wenn ihr auch Lust auf so einen kleinen Kurztrip habt, dann bleibt beim Video dabei, genießt es, die schöne Natur hier. Ja. Und ich werde euch ein paar Impressionen hier noch zeigen. Ja. Und zwar gerade den Sonnenuntergang. Der ist nämlich auch. Es ist schon wieder so weit, ja, die Säule geht schon wieder unter. Ich zeige es euch mal. So, da hinten verschwindet sie gerade, die liebe, gute Sonne. Ja, der Tag schon wieder fast rum. Ich bin jetzt auch mit dem Zeltaufbau hier fertig. Ich musste erstmal die ganze Stelle hier frei machen, mit dem, von dem tiefen Schnee befreien und dann meine Unterlegsplane hinlegen und dann das Zelt drauf. Jetzt richte ich mich gerade ein. Ja, diese Nacht sollen minus 20 Grad werden. Mal gucken, wie wir das hier überstehen in dem, in dem Zelt. Ich beheize das Zelt mit dem Trangia-Kocher. Das hat letztens, als ich unterwegs war, gut geklappt. Ich war nämlich schon vor 14 Tagen unterwegs nach Braunschweig mit dem Fahrrad. Da waren auch minus 10 Grad. Und da hat das schon sehr gut geklappt, äh, mit dem Trangia dieses Zelt zu beheizen. Das ist nämlich ein doppelwandiges Zelt. Innen ist ein richtiges Innenzelt. Und das heizt sich recht gut auf. Also... Da war ich erstaunt den Tag. Deswegen habe ich das jetzt als äh, Zelt wieder rausgesucht, wieder genommen und mal gucken, wie es jetzt klappt mit minus 20 Grad. <lacht> ja, schauen wir mal. Das sieht schön aus mit der Sonne da hinten. So, guckt euch das an hier. Das ist nochmal innen ein richtiges Innenzelt. Kann man alles zumachen, richtig gut belüften. Und das Schöne ist da oben, wie ihr es seht, da hat man auch so nochmal Belüftungen. Die kann man allerdings nicht verschließen. Da ist nur Mückennetz vor, aber das Gute ist, da kann man schon rausgucken. Seht ihr das? Hier sind sozusagen so Fenster, die man hier den Zell Außenzellstoff kann man zumachen. Innen leider nicht, denn ja. Wenn man das hätte noch machen können, wäre das Zelt fast perfekt gewesen. Ja, aber trotzdem ist es nicht schlecht. Hat zwar noch ein paar kleine Nachteile, aber ja, vielleicht erwähne ich die noch. Ja, kann ich ja euch gleich sagen, zum Beispiel die Bodenwanne hat zwar eine 10.000 mm Wassersäule, aber trotzdem drückt sich da irgendwie immer Wasser durch. Gerade wenn man so einen feuchten Boden hat, das drückt sich irgendwie durch. Ja. Ansonsten ist es halt echt gut. Könnte man glatt eine Kaufempfehlung für aussprechen. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der so ein hochwertiges Hillebergzelt hat. Würde mich mal interessieren, ob sich da auch, wenn es richtig feucht ist, ob sich da denn auch, wenn man jetzt in, in, in das Zelt denn im Feuchten aufschlagen muss, auf einer feuchten Wiese oder so, ob sich da denn auch das Wasser von unten durchdrückt. Ja, das passiert hier leider. Ja. Ah, Leute, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Hier habt ihr nochmal die Aufnahmen, äh, die Aussicht von meinem Zelt aus, das hier ist ein See, ist halt jetzt nur gefroren und ähm, Schnee drauf. Ja. Rechtzeitig ist wie üblich irgendwo die A2, ist nicht so weit weg von hier. Und das ist hier in Stadtnähe, das ist sogar noch Innerstadt würde ich sagen, ja. Das hier ist jetzt noch Magdeburg. Da seht ihr wieder, man braucht nicht so weit fahren, um einen kleinen Kurzurlaub zu machen. Ja, ein kleines Abenteuer zu erleben. Ja, da brauchen wir nicht weit äh, wegfahren, nicht nach äh, nicht an den Nordpol fahren oder äh, auf Mount Everest äh, steigen. Das kann man gleich hier um die Ecke erleben. Ja. Das Deutsche sagt, da kann man jede Menge CO2 sparen. Stichwort Umweltschutz. Wir sind doch Umweltschützer. Ja, gut, die Magdeburger jetzt vielleicht nicht ganz so oder zumindest rennen hier nicht so viele Leute davon rum. Aber ich denke mal, viele Leute, die rausgehen in den Wald, das sind doch im Herzen äh, Umweltschützer, Naturschützer. Ja. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher. 
bin jetzt hier im Zelt drin, habe mich jetzt so ein bisschen eingerichtet hier, hier vorne die Essenssachen, da ist der Eingang. Ja, äh, auch noch ein bisschen trinken und so weiter und so fort. Hier steht mein Stühlchen. Kann ich mich hier nützlich in der Mitte hinsetzen und dann halt hier ein bisschen rausgucken. Oder das macht er nicht scharf. Machen wir wieder zurück. Ah, ihr seht es ja jetzt hier. Da seht ihr ja. Nachteil ist halt dieser Boden, wo sich, wenn es feucht ist, doch das Wasser durchdrückt. Jetzt ist der Trank ja richtig in Gange und das Licht ist aus. Ich wollte euch gerade den Boden hier zeigen. Hatte ich ja eben schon. Naja, er will nicht. Auf jeden Fall könnt ihr hier nochmal die schöne Aussicht sehen von meinem Zelt innen. Es ist wirklich schön, dieses Zelt. Wie gesagt, man hat die Seitenfenster und dann kann man hier vorne schön aufmachen. Man hat sogar einen vierfach Reißverschluss. Also ich kann das jetzt auch nur zum Teil runterlassen. Hinten das gleiche. Also ich habe zwei Türen hier drin. Das ist wunderbar. Da kann man sehr schön die Natur beobachten. Und sitzt hier trotzdem im Warm. Also wunderbar. So Leute, ich lasse jetzt hier genüsslich noch den Abend ausklingen und guck noch ein bisschen Fernsehen und gucken mal, wer das live ist. Unser René aus Leipzig ist auch gerade raus mit dem Fahrradwohnwagen. Wahnsinn bei dem Wetter. Ja, unglaublich. Meiner steht in der Garage. Ja, bei dem Wetter wollte ich jetzt nicht mit losfahren. So lange lasse ich euch wahrscheinlich noch was Machen wir René mal aus. Hut ab bei dem Wetter hier rauszufahren, dem Fahrradwohnwagen. Gerade bei dem Tiefschnee, da kommt man ja auch gar nicht weit. Da kann man ja auch nur geräumte Straßen vorwiegend fahren und dann vielleicht die letzten Meter noch irgendwo in einen Feldweg oder in einen Waldweg reinfahren, aber allzu weit kommt man, denke ich mal, nicht mit dem Fahrradwohnwagen. Also Kilometer weit kann man da bestimmt nicht fahren. Ich habe es nämlich den Tag versucht, mit dem Fahrrad zu fahren und das war echt eine Katastrophe. Also mir war das so risikoreich, gerade weil auch die Nebenstraßen nicht geräumt sind und teilweise sogar unter dem Schnee Eis ist. Sieht man gar nicht. Ja, wenn man dann mal ein kurzes Stück hat, wo der Schnee weg ist und äh, man kommt auf das Eis, mh, da liegt man ganz schnell, äh, fällt man da mal hin und äh, muss ja auch nicht sein. Nachher geht das Fahrrad noch kaputt, der Wohnwagen kaputt. Nee. Das machen wir wieder, wenn das Wetter schöner ist und dann geht es wieder mit dem Wohnwagen bei mir auch weiter. Ja Leute, okay, ich würde sagen, ähm, wir sehen uns morgen früh. Tiertechnisch war jetzt eben noch was gewesen. Ich war eben draußen zum Pullern und mit einmal höre ich da was krächzen im, im Gebüsch. Ich dachte, das ist ein Marder. Mit einmal, ich drehe mich um, gehe zum Zelt. Mit einmal kommt ein Vogel angeflogen. Ich vermute mal ein U oder so ein Kauz. Und hat die Krächz und ist recht dicht mir über den Kopf geflogen. Ich weiß nicht, ob er da hinten sein Nest hat, ob er mich irgendwie warnen wollte. Naja, schauen wir mal, was hier noch so kommt. Ein Fuchs hatte ich vorhin auch schon gehört, aber der war noch recht weit weg. Ja, schauen wir mal. Okay, Leute, ansonsten würde ich sagen, bis morgen früh. Ja, hoffentlich ein alter Frische. <lacht> Alles klar, Leute, gutes Nächtle. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben es jetzt halb acht und laut meiner Wetter-App sind minus 18 Grad hier am See in Magdeburg. Ja, der Trank ja läuft schon. Kaffee, Wasser habe ich aufgesetzt. Die Linse beschlägt natürlich hier gleich von, dem, von der Kamera. Ja, deswegen können wir bloß kurz was machen. Dann gehen wir erstmal raus. Ja, hier bin ich. Hab gut geschlafen. Wunderbar. Schön geträumt. Ja, waren schöne Träume gewesen. <lacht> äh, ja, okay Leute, gucken wir mal aus. Hier im Vorraum ist es jetzt schon deutlich kühler als im Innenzelt. Also das ist Wahnsinn. So sie. Alles hier vorne. Ja, da hinten kommt die Sonne hervor. Ach, schön. Richtig toll. Ja, hier ist alles hier vorne auf dem Zelt. Gestern war das noch richtig schön. Jetzt, ja. Nochmal die andere Seite. Aber jetzt geht es wieder ab ins Zelt, das ist nämlich schweinekalt. Und ich habe keine Handschuhe hier an und hui, man merkt ja 18 Grad Minus. Wasser kocht auch schon. Da kommt die Sonne hoch. Seht ihr, kann man wunderschön beobachten hier durch das Fenster. So, jetzt nochmal kurz 
mit nicht beschlagener Linse. Mal gucken, wie lange sie durchhält. Ja, sieht einfach zu so schön aus. Auf dem Schlafsack ist ein bisschen Kondenswasser äh, hier. Ich weiß auch nicht, wie das da hinkommt. Ja, ja da muss er mal trocknen hier. Einfach traumhaft hier am See. Hier hinten geht es noch weiter. Hier waren noch schon ein paar Menschen, wie man sieht. Schon ein paar Spuren hier. Schön, herrlich hier. Guckt euch den alten Baumbestand hier an. Stand schon zu DDR-Zeiten. Als Kind war ich hier öfters mal. Ja, richtig schön hier. Diesen See mal wieder zu erkunden. Herrlich. Sind jetzt immer noch so 15 Grad minus. Meine Hände waren auch schon gewaltig kalt hier beim Halten der Kamera. Das ist schon extrem, das Wetter. steht das Zeltchen. Ich muss erstmal meine Hände wärmen. Bin gerade beim Einpacken. Ja, habe schon Eispfoten. Hab mir hier den Trank hier hingestellt als Wärmequelle. Da wärme ich mir immer meine Hände. Ja, es ist wirklich sehr kalt. Hab auch Glück jetzt, dass nicht so ein Wind ist. Ansonsten, ansonsten hätte man den ja gar nicht vernünftig benutzen können. Da ist denn im Winter so ein Benzinkocher besser oder Gaskocher. Dann werde ich heute noch rübergehen nach Hohen Warte, wie ich das gestern so angedeutet hatte. Wetter ist einfach traumhaft. Stahlblauer Himmel. Gehen wir noch rüber. Klar. Auf geht's, rüber nach Hohen Warte. Bin jetzt hier hinten am See und da muss ich jetzt noch ein Stück durch Roten See gehen. Dann den äh, Mittellandkanal lang Richtung Burg. Und dann komme ich in ein Waldgebiet, wo ich letztens auch war mit dem Tipi-Zelt. Und da haue ich mich irgendwo hin. Mal gucken, wo heute der Wind herkommt. Ob wir uns ein bisschen näher an der Autobahn ranlegen können. Müssen wir mal gucken. Habt da ein paar schöne Stellen. Aber wie gesagt, wenn der Wind da ungünstig steht, ist die Autobahn so laut. Müssen wir mal gucken. Wahnsinn, Leute. Gleich hinter dem See sind die Rehe und Essen da. Das ist jetzt eigentlich gar nicht stören. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss da lang. Hoffe ich so weg. Ich gehe jetzt hier durch Magdeburg Roten See. Hier ist recht viel Industrie. Hier bauen sie auch viel neu. Zum Beispiel hier hinten. Da hinten verläuft auch die A2. Ja, hier muss ich jetzt lang rüber nach hohen Wasser zu kommen. Hier sind wir jetzt bei Enercon, die stellen diese Windräder her. So, hier ist nochmal das Firmengebäude von Enercon. Dort ein Windrad und das richtet sich ja immer genau zum Wind aus. Und wie ich sehe, haben wir Südwind. Dort ist jetzt die A2. Kieswerk Roten See. Dahinter kommt dann der Barleber See. Dahinter ist jetzt der Barleber See. Sieht man jetzt nicht leider. Das sieht man jetzt leider nicht komplett, wollte ich sagen. <lacht> ja, Leute, traumhaftes Wetter zum Wandern. Herrlich. Einfach nur toll. Dieser Sonnenschein. Herrlich. Ihr könnt ja kurz mal ein Stück mitkommen. Wie ich hier so lange watschele. Nach dem See kommt dann das Schiffshebewerk Rotensee und der Mittellandkanal, dann die Trogbrücke, Brücke und die Elbe. Das zeige ich euch nachher natürlich. Ja, hier gehe ich jetzt noch geradeaus und dann geht es rechts. Ja, herrlich. Guckt euch den blauen Himmel an. Ein Traum. Träumchen, herrlich. Schiffshebewerk Roten See jetzt, das hier das neue. Das neue Schiffshebewerk und dahinter ist das alte. 
so, da seht ihr jetzt das neue, äh, das alte Schiffshebewerk. Ja. Da oben ist jetzt der Mittellandkanal. Der führt dann hinten zur Elbe. Und da ganz hinten, da kommt dann die Druckbrücke. Sind wir gleich da. So, jetzt bin ich oben auf dem Mittellandkanal. Da kommt die Druckbrücke gleich. Da hinten ist die Druckbrücke. So, das ist jetzt, wie gesagt, die Druckbrücke, da unten die Elbe. Ja, und da hinten, da ist die A2, die Brücke dafür. Na, meine Lieben, kennt ihr die Stelle hier? Ja, ich bin wieder da, ich jetzt wieder hierher verschlagen. Geht halt von der Entfernung her. Habe auch mein Zeltchen hier wieder aufgeschlagen, diesmal ganz oben auf diesem Hügel. Ja. Da drüben geht es halt wieder zum Kanal, da hinten ist der Kanal. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Im Hintergrund hört man vielleicht wieder die Autobahn. Ja, wie ihr seht, wieder die gleiche Stelle wie letztens. Diesmal ein bisschen weiter oben, hier auf dem Hügel. Ja, ich denke mal, heute wird ja gar kein Förster kommen oder Jäger. Unten waren noch gar keine Autospuren an den beiden Hochständen, die dort sind. Ich denke mal, das sieht gut aus. Ich könnte theoretisch sogar ein Feuer machen, denn hier ist jede Menge Holz, jede Menge Totholz auch an den Bäumen. Das wäre also möglich. Wenn ich nachher Lust habe, mache ich es vielleicht noch. Muss ich mal sehen. Äh, ja, ich ärgere mich schon, dass ich den Feuerkorb nicht mit habe. Denn mit dem hätte ich noch ein Feuer gemacht. Das ist ja gar kein Problem mit dem Ding. Hier müsste ich jetzt ein rechtes Feuer machen. Ah, muss mal sehen, wie ich, wie ich Energie habe, weil ich bin ziemlich K.O. jetzt. Ja, deswegen gibt es jetzt erstmal was zu essen, was zu trinken. Bin jetzt hier durchgelaufen. Gute drei Stunden, waren jetzt so 10, 11 Kilometer, schätze ich mal. Oh ne, 12 hat er gestern angezeigt, ja. Ja, und das merke ich, also ohne Pause, puh, das ist schon heftig. Gerade bei dem Schnee ging zwar alles zu gehen, habt ihr ja, denke ich mal, auf den Videoaufnahmen gesehen, ging alles zu gehen, war alles flach getreten schon, aber es ist halt doch anstrengend. Rucksack, denke ich mal, hat heute noch 25 Kilo gehabt, gestern hat er 27 Kilo gehabt, genau. Ja, ist dann doch schon anstrengend. Ansonsten der Aufbau wie gestern. Ja, den Schnee weggemacht halt, Zelt hingestellt. Hab jetzt mal den Rand hier vom Zelt richtig mit Schnee ran gemacht, damit da nicht die Kälte so hoch zieht. Und dann denke ich mal, müsste ich da wieder eine warme Nacht verbringen. Ich mache das jetzt hier auch noch ein bisschen zu. Dann mal gucken, wie warm das diese Nacht im Zelt wird. Ich bin gerade am Schneeschmelzen, wie ihr seht da. Und ich sage euch eins, es ist eine Schweinekälte. Ich habe mir jetzt hier zum Schneeholen extra Handschuhe angezogen. Ich hatte eben die Handschuhe nicht an. Und das ist so kalt. Ja, die Hände werden so kalt, wenn man den Schnee anfasst. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, das sind jetzt auch schon knapp 10 Grad Minus. Noch nicht ganz so, 8 Grad Minus. Das ist halt ein bisschen kälter als gestern. Ja, und das merke ich schon, das ist schon heftig. Ja, das merkt man schon. Ich habe zum Glück noch genug Spiritus da, habe auch noch 200 Milliliter Ersatzspiritus mit. Jetzt habe ich noch eine fast volle Flasche für heute Abend und morgen früh. Müsste theoretisch reichen. Ja, ich habe das Zelt ja auch mit Schnee ringsherum gemacht, dass das ein bisschen besser isoliert ist. Noch mal gucken. Zur Not muss ich mich in den Schlafsack verkriechen. Ja. Alles klar, Leute, ich würde sagen, ich melde mich nachher wieder, falls was Neues gibt. Ich habe mal die Karte rausgeholt und dann kann ich euch mal zeigen, wo ich heute lang gegangen bin. Halt von Magdeburg Roten See bis hier nach Hohenwarte Siedlung. Dahinter habe ich mich in den Wald gehauen. Das ist jetzt heute die Sicht aus meinem Zeltchen raus. Ja, 
Die Sonne ist schon wieder untergegangen. Ja, und jetzt zieht es ganz schön an. Ah, schöne Sicht. Vorhin hat auch schon was geknackt hier im Wald. Wie gesagt, ich vermute ja mal, dass hier ein Waschbär ist. Kann natürlich auch was anderes sein, vielleicht ein Wildschwein. Schauen wir mal. Hier drin habe ich jetzt den Trang hier an, der heizt ein bisschen. Ja, ansonsten wie gestern hier alles hingelegt. Oh, sieht man jetzt gar nicht. Oh, das ist Brötchen. Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist mittlerweile um halb acht. Und ich mache mir erstmal was zu essen. Ich habe nämlich Hunger. Bei mir gibt es heute Morgen Nudeln. Müssten noch gleich durch sein. So sieht es draußen aus. Machen wir das hier auf. Tiergeräusche waren ja nicht. Ja, Nacht war recht gut. Und ja, heute geht es wieder Richtung nach Hause. Ich habe jetzt das Zelt wieder abgebaut, alles verräumt. Bin auch abmarschbereit. Ja, und jetzt geht es wieder nach Hause. Hier bin ich. Rucksack habe ich schon auf. Ja, und dann geht es auch gleich wieder los. Äh, mir ist schon ein bisschen frostig vom Zusammenbauen. Ja, okay Leute, das soll es mit, dem, mit diesem kleinen Mini-Abenteuer gewesen sein. Ich nehme euch noch ein Stückchen mit durch den Wald. Und ja, ich muss erstmal nachher zum Bäcker richtig was essen. Ich hatte nämlich nicht mehr viel zu essen, habe jetzt bloß hier so eine Tütensuppe gegessen. Ja, einfach nachher noch mal ein paar Stücken Kuchen essen und einen schönen Kaffee trinken, das tut einfach gut. Vor allen Dingen habe ich ja noch na, so gute 20 Kilometer zu gehen, 23 Kilometer ungefähr. Guck mal, da hat ein Reh schlafen. Hier liegt doch überall Rehlosung. Ich habe heute Morgen auch irgendwas trappeln hören. Wahrscheinlich sind die hochgekommen zu mir, haben mich gesehen und sind abgehauen. Könnte möglich sein. Ja, und hier unten glatt nochmal. Einmal und dann nochmal. Haben hier in diesem dichten, jungen äh, Kiefernwald geschlafen. Ja, hier sind sie schön geschützt, hier sieht sie keiner. Dürfen bloß halt nicht hier rausgehen, weil da rechts ist der einer Hochstand. So, meine Lieben, das soll es jetzt auch mit diesem kurzen Video hier gewesen sein. Ihr seht, äh, bei solchen Wetterbedingungen, wenn so viel Schnee fällt, da, da äh, lauert das Abenteuer gleich vor der Haustür. Da kann man hier rausgehen, hier wandern gehen, auch wenn es hier in Magdeburg Flachland ist, mit nur leichten Hügeln. Aber äh, Macht auch Spaß, wie gesagt, bei diesen Wetterbedingungen, wenn so viel Schnee fällt, das ist ja hier auch sehr selten. Ja, das muss man, muss man eigentlich gleich ausnutzen. Ja, ja, so eine Wetterbedingung hat man hier auch sehr, sehr selten. Ja, Leute, okay, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, schaut mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Endone. <lacht>